ഹൈ ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ നയൻറ്റീൻത്ത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അതിന്റെ വർക്കിംഗിനെയും പറ്റിയാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ഇതാണ് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കണം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക മാർക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കുക അന്നേരം എന്താണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എമിറ്റർ ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനും എന്തിനും കോമൺ ആണ് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ത്രൂ ദ ബേസ് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന എവിടെ കൂടെയാണ് ബേസിൽ കൂടിയാണ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ കളക്ടർ ടെർമിനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടറിൽ നിന്നാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബയാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ ബയാസിങ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ സോ ദാറ്റ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്നാലും ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരിക്കണം റിവേഴ്സ് ബയാസുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മിഡിൽ റീജിയൺ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി സി ലോൺ ലൈനും എല്ലാം പറഞ്ഞാണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലായിരിക്കും ആ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ വെൻ ആൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ബേസ് ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിനുള്ള കറണ്ട് ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ടി ആണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഐ സി ബൈ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീറ്റ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് എഴുതാം ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ ബി എന്ന് എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിൽ ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു കറണ്ട് കിട്ടുന്നു അന്നേരം എത്രമാത്രം എന്താണ് കറണ്ട് ഗെയിനോട് കൂടിയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിനെ ബീറ്റ ടൈംസ് കറണ്ട് ഗെയിനോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം വെൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ ബേസ് അന്നേരം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഒരു ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ബേസ് കറണ്ടിനെ ബീറ്റ ടൈംസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എവിടെ തരുന്നത് കളക്ടറിൽ തരുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ കൊണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെ കറണ്ട് ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത് കളക്ടറിൽ തരുന്നത് അന്നേരം കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റ ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ ബി ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ സി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടറിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെൻസ് എ സ്മാൾ ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ദ ബേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്മാൾ
അന്നേരം അതെങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വി ഔട്ട് ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ പി സി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഐ സി കറണ്ട് പോകുമ്പം ഈ ആർ സിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വരും അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഐ സി ആർ സി എന്ന് വിളിക്കാം അന്നേരം ഇവിടെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ ഒരു കളക്ടർ ടെർമിനൽ തൊട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വരെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കൊടുത്ത ഈ വി സി സി വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും ഈ ആർ സിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് വന്ന വോൾട്ടേജ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആർ സിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് വന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി സി സി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമല്ലോ അതായത് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി സി സി മൈനസ് ഈ ആർ സിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രോപ്പിനെ ആർ സി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ പോരെ അന്നേരം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സി ആർ സി അന്നേരം വി സി സി കളുടെ വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഈ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് പകരം വി ഔട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അന്നേരം ആസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് വരുന്ന ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ടൈംസ് ബേസ് കറണ്ട് ആണ് അന്നേരം എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ കളക്ടറിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്തങ്ങ് കൂടും ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും അന്നേരം വി സി സി കളുടെ വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി ആണ് അന്നേരം ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി സി സി മൈനസ് ഒരു ലാർജ് വാല്യൂ ആവുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും വി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അന്നേരം ഇവിടെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇൻപുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കുറയാണ് ഐ സി ആർ സി കുറയുകയാണ് അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻസിന്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അന്നേരം ആദ്യം ഞാൻ ഈ വി എസ് പറയുകയാണ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫങ്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെയാണ് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുവാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബയാസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് It determines how much the AC signal can be amplified by the transistor. It determines how much the AC transistor can be amplified by the transistor. It determines how much the AC signal can be amplified by the transistor. This is the supply voltage. Now, let's see here. This is the RC and the resistor. This is the RC and the resistor. എന്താണ് uh, uh, ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർ സി നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാ
കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കപ്പാസിറ്ററിന് എന്തിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഡി സി എ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും എ സി എ പാസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അന്നേരം ആ ഒരു അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയാം സി 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 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ സി ബിയും സി സിയും എന്ന് പറയുന്നത് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡി സി ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ആ ഡി സിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം സി ബിയുടെ സി സിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കപ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി സി എ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് എമിറ്റർ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ അതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എമിറ്റർ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ദാ ഇവിടെ ഒരു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് കറണ്ടിന് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എമിറ്റർ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫർ എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിയാക്ടൻസ് അതായത് ലോ റിയാക്ടൻസ് പാത്ത് ഫോർ ദ കറണ്ട് കറണ്ടിന് ഒരു ലോ റിയാക്ടൻസ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് ഹെൽപ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും കൂടെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇതിനകത്ത് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ബയാസിങ് റെസിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അന്നേരം ആർ വൺ ആർ ടുവും ഈ ആർ സിയും ആർ വൺ ആർ ടു ഈ ആർ സി ആർ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് നമ്മളിനി പഠിക്കും ആർ വൺ ആർ ടുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ബയാസിങ് ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കുന്നത് മിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു തരുന്നത് ഏതാണ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതും ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചറിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സർക്യൂട്ടിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഇനി ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഡോ റിയാക്ടൻസ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ എഫക്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗെയിൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എന്താ സി ബിയുടെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വേറെ സ്റ്റേജസുമായിട്ടൊക്കെ വേറെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് സി 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 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി സി സി എന്തിനാണ് വി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയാസിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ അംബ്ലിഫയർ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായ